हेलो दोस्तों मैं सौर मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सिक्कों पे आधारित जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको कैसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ सोल्व तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेगा जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है पहली बार वीडियो को देख रहा है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा रेड कलर का इसको दबा करके खुद भी जुड़ जाइए और जो आपके आस में दोस्त है भाई हो बहन हो जो भी प्रिपरेशन करो गवर्नमेंट एग्जाम की तो उसको भी जोड़ लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन उसके पास भी पहुँचते रहे और आपके पास भी पहुँचते रहे इस बेलाइकन को ध्यान से ऑन कर लीजिएगा बेलाइकन ऑन रहेगी तो आपके पास इस टाइम पे नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा वीडियोस का और देखिए दोस्तों मैं अनकेडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूं वहां पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की अगर आपको वीडियोस देखनी है अनकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सोरम मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लेकर आया हूँ और ट्रिक के साथ में बताऊंगा एक क्वेश्चन की दो दो मैथड बताऊंगा जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप यूज करके सोल्व कर सकते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यार पसंद आए यार लाइक जरूर कर दिया करें क्योंकि लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है डेली मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ 11 से 1 बजे के बीच में ठीक है तो अगर आप लाइक नहीं करते तो फिर मन नहीं करता यार वीडियो बनाने का तो थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करें कोई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ सब्सक्राइब भी लाइक भी शेयर भी कमेंट भी कोई चार्ज नहीं लगता है अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर किया करें चलिए पहला क्वेश्चन है एक रुपये पैसे पच्चीस पैसे सिक्के के रूप में एक सौ एक बर्तन में टू इज टू थ्री टू फोर के अनुपात में रखे हुए हैं पचास पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है देखिए साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गलती कहाँ पे करते हैं बच्चे मोस्टली uh, क्या करते हैं कि जैसे ये रेशो है और ये एक सौ अस्सी रुपये दिया है इसे एक सौ अस्सी रुपये को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और वो आंसर निकाल लेते हैं ठीक है पर इतना आसान क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में देखिए जो क्वेश्चन ये है ये पूरे पूरे चांसेज हैं कि रेलवे में और ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो इनको करना कैसे है देखिए जैसे ये रुपए में है ये पैसे में है तो इनको सभी को पैसे में बदल लेते हैं इसको भी पैसे में बदल लेते हैं ठीक है कैसे बदलेंगे अब एक रुपए में कितने पैसे होंगे सो और इसका रेशो कितना है टू तो टू एक्स इन टू हंड्रेड एक रुपए में सो पैसे होते हैं और इसका रेशो कितना है एक रुपए का टू तो टू एक्स कर लेंगे ठीक है पचास पैसे हैं और इसका रेशो कितना है थ्री तो थ्री एक्स कर लेंगे पच्चीस पैसे हैं ठीक है इसका रेशो कितना है फोर तो पच्चीस इसका फोर एक्स इंटू ट्वेंटी फाइव कर लेंगे यहाँ पे एक सौ अस्सी रुपए है ये सभी किसके इक्वल हैं एक सौ अस्सी रुपए इन सभी के इक्वल हैं यानी कि इन सभी को मिला के एक सौ अस्सी रुपए बनते हैं अलग अलग सिक्कों के जितने भी सिक्के उसमें हैं ठीक है टोटल कितने मतलब की एक सौ तो एक में भी हम सौ की मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमें इसको भी पैसे में बदलना है बस एक तो तरीका हो गया आपका ये बहुत आसान है अब इसको निकाल लिया यहाँ पे एक्स की वैल्यू इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा टू कितना आ जाएगा 150x और ये कितना आ जाएगा 100x ठीक है और ये कितना हो जाएगा 18000 पैसे हो जाएंगे ये भी अब इनको सभी को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 450x ठीक है और ये कितना हो गया 18000 x की वैल्यू कैसे निकालेंगे 18000 को 450 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी बार जीरो से जीरो कट जाएगा और एक ये कट जाएगा चालीस टाइम तो यहाँ पे आपका एक्स की वैल्यू चालीस आ गई अब ये देखिए किसके बारे में पूछा गया तो पचास पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी तो पचास पैसे का रेशो कितना है आपका दूसरे वाला थ्री है तो चालीस की थ्री में करेंगे तो एक सौ बीस आपका आंसर निकल के आ जाएगा ठीक है भाई चालीस तो आ गया एक्स की वैल्यू और ये पचास पैसे वाले यहाँ पे एक्स नहीं है पचास पैसे वाले है ये ये पचास पैसे वालों के सिक्कों की संख्या कितनी है तो सिक्कों की संख्याओं का आपका जो अनुपात दे रखा है वो तो ये है और इसका अनुपात कितना है थ्री यानी कि थ्री एक्स और एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है फोर्टी तो फोर्टी को मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री से तो चार थी या बारह एक सौ बीस हो जाएगा आपका आंसर ठीक है एक तो मैथड हो गया ये अब एक और देख लेते हैं ये भी अच्छा मैथड है आपको जो पसंद आए वैसे कर लीजिएगा अब देखिए रेशो जो इनका दे रखा है टू थ्री और फोर यही तो रेशो दे रखा है टू थ्री और फोर ये रेशो है अब इसको कैसे यूज करना है टू एक्स को तो हम नहीं डिवाइड करेंगे किसे क्योंकि ये एक रुपये का रेशो है तो एक रुपये का यानी कि एक रुपये में एक ही सिक्का बनेगा ठीक है अब यहाँ पे जो थ्री एक्स है अब ये पचास पैसे वालों का रेशो रेशो है यानी कि पचास पैसे वालों का रेशो कितना है पचास पैसे का थ्री एक्स है तो इसको टू से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक सिक्के एक रुपए में दो सिक्के बन जाएंगे पचास पचास पैसे वाले तो इसको दो से भाग कर देंगे ये पच्चीस पैसे वाले का रेशो है तो इसको फोर से भाग करेंगे क्योंकि एक रुपए में चार सिक्के बनेंगे पच्चीस पच्चीस पैसे के तो इसलिए हमने इसको चार से भाग कर दिया अब बिल्कुल अब फिर दोबारा से आपका वही क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे चार से तो चार जो कट सकते हैं काट लेते
ठीक है क्योंकि यहाँ पे वन बच गया था आपका ठीक है ये क्योंकि एक एक बार के में कट गया था तो ये टू एक्स हो जाएगा अब कितना आ गया वन एट्टी है इसके बराबर है ही तो अब आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा नाइन एक्स और ये टू की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी देखिए क्रोस ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना कितना हो जाएगा इन सभी को प्लस करेंगे नाइन आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा तीन तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई तीन डिवाइड बाई कर देंगे नाइन से तो एक्स की वैल्यू अब भी यहाँ पे फोर्टी आ गई है अब फिर इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमें चाहिए कौन सी वैल्यू पचास पैसे वालों की पचास पैसे वालों की रेशो कितना है थ्री तो वन ट्वेंटी सिक्के आ जाएंगे पचास पैसे के तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी एक टाइप के तो क्वेश्चन ये बनता है ठीक है तो एक और देख लेते हैं इसी टाइप का ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आराम से पूरी वीडियो देखेगा अच्छे से समझ में आने आ जाना चाहिए चाहे एक ही टाइप के दो क्वेश्चन कवर हो रहे हो चाहे तीन हो रहे हो ठीक है ना जब भी मैथ की वीडियो देखा करें चाहे दिन में किसी भी टाइम देखें एक टाइम फिक्स बना ले चाहे मैं अपलोड इस टाइम पर करता हूँ पर आप शाम को देखें सुबह को देखें देखें पूरी वीडियो को तभी कुछ समझ में आता है मैथ की वीडियो में अभी शुरू शुरू में दो तीन क्वेश्चन देखने से कुछ नहीं होता है दूसरा क्वेश्चन है एक थैले में एक रुपये पचास पैसे के सिक्के फाइव इंस टू नाइन इंस टू ट्वेंटी फाइव अनुपात में है यदि थैले में कुल धन एक हजार आठ रुपये हो तो एक रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी एक तो पहला मेथड हमारा वही है कि जितने भी हैं उनको पैसे में बदल लेंगे पैसे में बदलेंगे एक रुपये में कितने होते हैं सौ पैसे तो सौ और इसका रेशो कितना है फाइव तो फाइव से फाइव से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये तो फाइव हो जाएगा दूसरा पचास पैसे है इसका रेशो कितना है नाइन तो फिफ्टी नाइन कर लेंगे फिर तीसरा आपका 25 पैसे है और 25 पैसे का मल्टीप्लाई कितना है 25 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 गुणा पच्चीस एक्स कर लेंगे और अब इनकी मल्टीप्लाई करके 450 और 625 एक्स आ जाएगा ठीक है ये मुझे ये वाला मेथड अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है बस डायरेक्ट आपको पैसों में कन्वर्ट करना है रुपये को भी और यहाँ पर भी जो एक हज़ार हैं इसको भी पैसों में बदल लेंगे ठीक है इसकी भी सो में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका क्या निकल के आ गया ये पूरा आप कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई करके सभी को तो ये आ जाएगा ठीक है ये आ जाएगा यहाँ पे एक लाख आठ सौ ठीक है और ये आ जाएगा छः सौ पच्चीस एक्स चार सौ पचास एक्स और पाँच सौ एक्स अब इनको प्लस कर लेते हैं कितना हो जाएगा एक हज़ार पाँच सौ पिछहत्तर पंद्रह सौ पिछहत्तर एक्स और यहाँ पे ये आ गया अब एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू निकालेंगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको ऊपर रखेंगे एक हज़ार आठ सौ को और नीचे पंद्रह सौ पिछहत्तर से भाग करेंगे तो इसको सबसे पहले काट लेंगे हम पच्चीस से तो कितना तिरसठ बार कट जाएगा और ये भी कट जाएगा चार हज़ार बत्तीस बार फिर तिरसठ से चार हज़ार बत्तीस कट जाएगा चौंसठ बार तो एक्स की वैल्यू हमारे पास चौंसठ आ गई पूछा क्या है एक रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी तो एक रुपये में देख लेते हैं अनुपात क्या है पाँच है तो चौंसठ में पाँच की गुणा कर देंगे ठीक है पाँच रेशो है ना एक रुपये वाले का तो तो फाइव से मल्टीप्लाई सिक्सटी की कर देंगे तो तीन सौ आंसर आ जाएगा अब बताइए मुझे ये वाले टाइप के क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ गए हैं तो ये पहले ये वाला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने सबसे शुरू में रख लिया क्योंकि बहुत से बच्चे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं एक देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल होता है और इसमें कई बार वो वाला मेथड लगा देते हैं जो ऊपर मैंने दे रखा है जो अभी मैं आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन करा है वो यूज यहाँ पे नहीं करना है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है देखिए अभी मैं इसको पढ़ता हूँ ध्यान से सुनिएगा यदि पाँच सिक्के एक पैसे के सिक्के के रूप में हैं ठीक है तथा तो इनकी संख्या यहाँ पचास पैसे और पच्चीस पैसे भी हैं भाई ठीक है ये एक मिस प्रिंट है यहाँ पे तथा तो इसकी संख्या फोर इंस टू नाइन इंस टू फाइव के अनुपात में है तो पचास पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी अब देखिए यहाँ पे सिक्कों सिक्के दे दे कितने पाँच सौ साठ अब की बार रुपए नहीं दिए हैं यहाँ पे देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था ये क्वेश्चन होता बहुत आसान है और इसको गलत कर बैठते हैं देखिए यहाँ पे क्या है धन धन दिया है यहाँ पे रुपए दिए हैं और यहाँ पे क्या दे दिए डायरेक्ट सिक्के दे दिए कि 560 सिक्के एक रुपये पचास पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा तो इनकी संख्या ये इस रेशो में के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की क्या होगी तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है बस सिक्के भी हमारे पास है सिक्कों का रेशो भी हमारे पास है तो हम कुछ करना ही नहीं है डायरेक्ट इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं पाँच को इससे डिवाइड करेंगे सभी को प्लस करके ठीक है तो कितना हो जाएगा अट्ठाईस से भाग कर देंगे और किसका पूछा गया पचास पैसे का पचास पैसे का रेशो कितना है नाइन तो नाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको काटेंगे बीस बार और ये आ जाएगा बीस की नाइन में करेंगे एक सौ अस्सी अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ देखिए इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा टाइम लेता हूँ आपको बताने में यहाँ पर सिक्के दे दिए तो ये इस वाले मैथड को आप या तो ऊपर यूज कर लेंगे ठीक है यहाँ पे इस वाले को यूज नहीं करना है जो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था पहले और दू
ठीक है ना तो वो तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है कई बार वो भी पूछ ले जाता है वो वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता उसकी वजह से आप इसको गलत कर बैठते हैं ध्यान से देख लीजिएगा अगर आपको पी चाहिए इसकी तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है ठीक है तो हो गया हमारे तीन क्वेश्चन हो गए अब ये वाला देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है ये आपका दूसरा तीसरा टाइप बन गया एक बक्से में एक रुपये पचास पैसे पच्चीस पैसे के सिक्के रखे हुए हैं इनके मूल्य का अनुपात टू इज टू थ्री इज टू फोर है यदि सिक्कों की कुल संख्या नौ सौ साठ हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा इनके मूल्य के अनुपात क्वेश्चन ही सब कुछ बोलता है अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं तो 100 परसेंट गलत करोगे सिक्के वाले क्वेश्चन इसलिए मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है आपकी बार अनुपात जो दे रखा है मूल्य का दे रखा है और यहाँ पे सिक्के दे दिए पूरे टोटल तो अब की बार इस रेशो में इन सिक्कों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है ठीक है ना सिक्कों का रेशो देंगे जब सिक्कों का ही रेशो देंगे तो तब सिक्कों को डिस्ट्रीब्यूट करना है अब की बार मूल्य का रेशो दे दिया तो इस मूल्य के रेशो को हम सिक्कों के रेशो में पहले बदलना पड़ेगा ठीक है ना भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रही होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करके लेगा था आज आपके लिए तो हमारे पास सिक्के कितने हैं 960 और सिक्कों के मूल्य का रेशो यानी कि अगर ये मूल्य यहाँ पे होता मान लीजिए नौ सौ रुपये होते तो डायरेक्ट हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस रेशो में पर यहाँ पे सिक्के हैं और यहाँ ये मूल्य दे दिया यानी कि रुपये का रेशो दे दिया तो इसको कैसे बदलते हैं ये ये सिक्के कैसे बदलना है ये सिक्कों की संख्या आपकी कितनी दे रखी है टू इज टू थ्री फोर दे रखी है ठीक है अब देखिए यहाँ पे एक रुपये है ठीक है और ये इसका रेशो कितना है टू है तो यहाँ पे एक रुपये में सिर्फ एक सिक्का बनेगा तो इसकी मल्टीप्लाई टू की मल्टीप्लाई वन में कर देंगे पचास पैसे हैं पचास पैसे में एक रुपये में कितने सिक्के बनेंगे दो बनेंगे तो जो थ्री है आपका फिफ्टी पैसे का इसमें इसकी मल्टीप्लाई टू में कर देंगे फिर यहाँ पे आपका पच्चीस पैसे पच्चीस पैसे एक रुपये में कितने बनेंगे कितने सिक्के बनेंगे चार बनेंगे तो चार जो है आपका यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इस चार की मल्टीप्लाई चार के इसमें कर देंगे तो ये वाला जो रेशो अब निकल के आएगा ये आएगा आपका सिक्कों की संख्या का अनुपात ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है ठीक है तो क्या होगा टू इज टू सिक्स इज टू सिक्सटीन और इनका रेशो क्या निकल के आएगा वन इज टू थ्री इज टू एट ये निकल के आ गया अब इसमें आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नौ सौ साठ को देखिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके हैं एक तो आप इन सभी को प्लस करके नौ सौ साठ से भाग दे के और जिसका भी निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो ठीक है इन सभी को प्लस करके नौ सौ साठ से भाग दे दो और जिसका भी निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो इसका एक रुपये का निकालना है पचास पैसे का पच्चीस पैसे का जिसका भी निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो दूसरा आपका क्या है कि ये एक्स हो गया यानी कि वन की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे x प्लस थ्री एक्स प्लस एट एक्स इन सभी को प्लस करो और ये कितना गया? 960 के इक्वल होगा क्योंकि ये रेशो है ये एग्जैक्ट में सिक्के हैं तो 12x के बराबर तीन सौ हो गया x के बराबर कितना होगा 80 तो अब x की वैल्यू आपकी 80 आ गई जिसका भी बोले उसका निकाल दो अब यहाँ पे x की मल्टीप्लाई ये x है यानी कि आप, आप यहाँ पे वन भी मान सकते हैं वन और एक्स की मल्टीप्लाई होती तो एक्स ही बचता है तो यहाँ पे एट्टी की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एट्टी बच जाएगा थ्री एक्स में एट्टी की मल्टीप्लाई करेंगे तो टू फोर्टी हो जाएगा एट एक्स में एट्टी की मल्टीप्लाई करेंगे छः सौ चालीस हो जाएगा यानी कि एक रुपये के अस्सी सिक्के हैं पचास पैसे के दो सौ चालीस सिक्के हैं और पच्चीस पैसे के छः सौ चालीस सिक्के हैं ये हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मुझे जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको ये सारे और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा इसको भी एक थैले में एक रुपये पचास पैसे और पच्चीस पैसे के कुल तीन सौ चालीस सिक्के हैं इन सिक्कों का मूल्य फाइव इज टू फोर इज टू वन के अनुपात में है तो पच्चीस पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी अब की बार फिर ध्यान से पढ़िएगा जो रेशो दे रखा है वो मूल्य का दे रखा है और जो सिक्के कुल दे रखे हैं वो कुल सिक्के दे रखे हैं तीन सौ चालीस तो आपको सबसे पहले क्या करना है सिक्को जो ये रेशो दे रखा है इसको सिक्कों के रेशो में बदलना है ठीक है किसके सिक्कों वाले रेशो में तो सिक्के तीन सौ चालीस है अनुपात जो आपका दे रखा है वो है मूल्य का यानी कि अगर ये होते तीन सौ चालीस रुपये तो वो उसका अनुपात दे रखा है तो इसको बदलना है तो एक रुपये में एक सिक्का होगा तो फाइव की मल्टीप्लाई एक में कर लेंगे पचास पैसे में कितने दो सिक्के बनेंगे तो आपका जो चार है इसकी मल्टीप्लाई फोर में कर ले टू में कर लेंगे और पच्चीस पैसे में आपके चार सिक्के बनेंगे और रेशो कितना है पच्चीस पैसे का वन तो फोर की मल्टीप्लाई वन में कर लेंगे अब रेशो क्या निकल के आएगा फाइव इज टू एट इज टू फोर ये रेशो बन के आ गया आपका ठीक है अब यहाँ पे देख लीजिए जैसे मैंने बताया था या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 340 को इन सभी से प्लस करिए ठीक है कितना आ गया 17 आ
ठीक है और मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसका भी पूछे किसका पूछे पच्चीस पैसे का तो पच्चीस पैसे का कितना है ये चार है तो इससे काटेंगे सत्रह दूनी चौंतीस आपका कितना हो जाएगा बीस और बीस की मल्टीप्लाई चार में कर दीजिए तो चार दूनी आठ अस्सी सिक्के आ जाएंगे निकल के या तो आप ऐसे कर लीजिए ठीक है और वैसे यही आसान है ये तो मैं आपको जस्ट सिखाने के लिए बताया कि ऐसे अगर आप कभी कन्फ्यूज रहते हैं कि तीन हो गया ये आपका टोटल सिक्के टोटल रेशो से भाग कर देते हैं और जिसका भी निकालना है इसका निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है ना ये दो बार उससे काटेंगे अस्सी सिक्के निकल के आएंगे या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5x 8x और 4x के बराबर 340 है यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी तो आप जिसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे x की उसी का ये सिक्के निकल के आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा सत्रह एक्स तीन हो जाएगा इसके बराबर तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई ट्वेंटी अब जिसका पूछे उससे मल्टीप्लाई कर दो पच्चीस पैसे का पूछे तो चार से मल्टीप्लाई कर दो इसकी पचास पैसे का पूछे तो दो से मल्टीप्लाई कर दो सॉरी यहाँ से भी चार से ही होगी शायद हाँ वन से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है और ये आपका हो जाएगा इसकी यहाँ पे कर देंगे देखिए सॉरी मुझे लग रहा है पच्चीस पैसे के सिक्के आपके बीस ही बनेंगे क्योंकि रेशो कितना है बी एक है ना अच्छा अच्छा नहीं नहीं सॉरी ठीक है ओके एवरीथिंग इज ओके मैं रेशो पे चला गया था रेशो एक्चुअल में ये निकल के आया ना इस रेशो में मल्टीप्लाई करने तो चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अगर पच्चीस पैसे के पूछेंगे सॉरी पचास के पूछेंगे और एक रुपये के पूछेंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आज की वीडियो में था इतने अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम दो दोस्तों के साथ में तो शेयर करना बनता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे पूरे चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने के अगर आपने पहली वीडियो मेरी नहीं देखी इस चैप्टर वाइज चैप्टर जो मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट कराया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको रीजनिंग की भी मैथ की भी और जीके की भी और देखे जीके की आपकी मैंने कम से कम भी अभी तक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की अस्सी नब्बे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अगर वो सारी टेस्ट की सीरीज आप देख लेते हैं ना तो आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत है और देख लीजिए उसमें आपका मिल जाएगा साइंस के भी करंट अफेयर के भी जी के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे हैं हर एक टेस्ट 20 मिनट का है और उस टेस्ट को जरूर लगाया करें डेली टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के नाम से पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन कर लीजिएगा वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जरूर जाइएगा वीडियो को देखने में बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो